ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லிக்விட்ஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிக்விட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே அதுக்கு லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷனோ இல்லை சூப்பர் ஃபீஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷனோ கிடையாது அதுக்கு எந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் மட்டும்தான் லிக்விடை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஓகேவா லிக்விடை பொறுத்த வரைக்கும் வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இப்போது லிக்விட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் லிக்விடை செப்பரேட் முடியாது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஆக்சுவலாக அங்கே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் ஓகேவா ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே எவ்வளோ வந்து இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் ஹேப்பன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் வெசல் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் வெசல் ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இன் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து எவ்வளோ லிக்விட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏதோ எவ்வளோ வந்து அதோடய வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விடோட அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ் அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து அங்கே ஆக்சுவலாக எது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா வெசல் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லிக்விட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து அங்கே பார்க்குறதுக்கு அப்பியர் ஆகும் அது மாதிரி ஆனால் பட் அது ரியல் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த அப்பேரண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பேரண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ப்ளஸ் increase in volume of the vessel so and the and the vessel vand volume adoda increase pannumla first adoda sum da vand enna appadina actual increase in volume of the liquid so actual increase in volume of the liquid oda formula enna apparent increase in volume of the liquid plus ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த வெசல் ஓகேவா இதுதான் வந்து இதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ இந்த லிக்விட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லிக்விடுக்கு ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் இந்த லிக்விட்ஸுக்கு ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் காமா டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் காமா அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்பேரண்ட்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் அங்கே வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் பட் அங்கே அது வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை அதாவது லிக்விட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பட் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிறது என்ன வெசல் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நான் ஹீட் பண்ணும்போது வெசல் தான் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெசல் தான் என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது வெசல் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அந்த வெசல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனால எனக்கு லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஓகேவா ஒரு அப்பியர் ஆகுது அப்பியரன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தெரியுது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இந்த அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கான ஃபார்முலா இப்போ வந்து கோ எஃபிஷியன் ஒரிஜினலாம்ரிஜினலாம் இன்ட்டு டெல்டா தீட்டா ஓகேவா இன்ட் டெல்டா தீட்டா இது எதுக்கு அப்படின்னா காமா அப்பேரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா அதாவது காமா அப்பேரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி அப்பேரண்ட் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் வி இன்ட்டு டெல்டா தீட்டா ஸோ இங்கே நீங்கள் வி நட்டும் போட்டுக்கலாம் இது எதுக்குள்ள ஃபார்முலா அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு உள்ள ஃபார்முலா ஓகேவா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு உள்ள ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ஃபார்முலா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இப்போ லிக்விட்ஸுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் செகண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் 
ஸோ கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன்னா ஆக்சுவலாக ஓகேவா நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து லிக்விட் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லிக்விட் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷனுங்கிறது ஓகேவா இது எதனால அப்படின்னா ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ்னால ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ்னால வர எக்ஸ்பென்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னா கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கான ஃபார்முலா காமா ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு இதே மாதிரி இங்கே வி அப்பேரண்ட்டன் போட்டோம்ல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் ரியல் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம்னு போடணும் delta v real divided by v not original volume into delta theta இது எதுக்கான ஃபார்முலா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கான ஃபார்முலா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லிக்விடுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பாரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷனும் இருக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷனும் இருக்கும் அதுக்கான ரீசனும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த வெசலும் என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஓகேவா அந்த வெசலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனால அந்த வெசலுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும் அதான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வெசல் ஸோ காமா வெசல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி வெசல் அதாவது டெல்டா வி வெசல்னா இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த வெசல் ஓகேவா இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த வெசல் இன்டு ஒரிஜினல் வால்யூம் வி நாட் இன்டு டெல்டா தீட்டா இதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வெசல்கான ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ இது மூணுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா காமா ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா அப்பேரண்ட் ப்ளஸ் காமா வெசல் ஸோ வந்து ரியல் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம்ங்கிறது என்னது அப்பேரண்ட்டாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் அந்த ஒரிஜினலாக வெசல் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறது ஓகேவா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக காமா ரியல் வேல்யூம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ காமா ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா அப்பேரண்ட் ப்ளஸ் காமா வெசல் ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் திங் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி காமா ரியலோட வேல்யூ காமா அப்பேரண்ட்டோட வேல்யூ காமா வெசலோட வேல்யூ இந்த வேல்யூஸை வச்சு அந்த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் வந்து எப்படி இருக்கும் லிக்விட் வந்து ரைஸ் ஆகுமா இல்லை லிக்விட் வந்து ஃபால் ஆகுமா அதோட லெவல் இல்லை வந்து சேம் லெவலில் தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறத தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டாபிக் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் லிக்விட் இன் வெசல் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் லிக்விட் இன் வெசல் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதில் இப்போ வந்து காமா ரியல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா காமா ரியல் கிரேட்டர் தென் காமா வெசலாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா காமா ரியல் கிரேட்டர் தென் காமா வெசலாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த காமா வெசலுக்கு பதிலாக இப்போ நமக்கு காமாக்கும் ஆல்ஃபாக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன காமா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபானா என்னது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த காமா வெசலுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல்ஃபா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல்ஃபானு எழுதிக்கலாம் எதனால அப்படின்னா இப்போ நான் ஏன் ரியலுக்கு எழுதலை அப்படின்னா ரியலுங்கிறது லிக்விடோடது லிக்விடுக்கு வந்து லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷனோ சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷனோ கிடையாது வெசலுக்கு மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும் ஸோ காமா ரியல் கிரேட்டர் தென் காமா வெசல் காமா வெசலுக்கு நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் த்ரீ ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதலாம் பிகாஸ் காமா வெசலுங்கிற வெசலுங்கிறது என்னது சாலிட் அப்படிங்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ காமா ரியல் கிரேட்டர் தென் காமா வெசல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல்ஃபா இப்போ வந்து காமா ரியல் வந்து காமா வெசலை விட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா காமா வெசலை விட கிரேட்டராக இருந்தது தான் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவும் நம்ம ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் காமா அப்பேரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா ரியல் மைனஸ் காமா வெசல் ஓகேவா காமா அப்பேரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் அந்த காமா வெசலை இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் காமா ரியல் மைனஸ் காமா வெசல் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா காமா ரியல் வந்து கிரேட்டர் தென் காமா வெசலாக இருக்குது அப்போ வந்து காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா பி அப்பேரண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து டெல்டா வி அப்பேரண்ட்டுங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூவையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்போ காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா அந்த அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் லெவல் ஆஃப் த லிக்விட்
காமா ரியல் லெஸ் தென் காமா வசலாக இருந்தது இந்த காமா வசலை எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஆல்ஃபானும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ காமா ரியல் வந்து லெஸ் தென் காமா வசலாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வரும் ஓகேவா நெகட்டிவில் வருது அப்படின்னா காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் இப்படி நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் என்னாகும் ஃபால் ஆகும் ஓகேவா கம்மி ஆகும் எப்போ ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் வில் ஃபால் ஆன் ஹீட்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் காமா ரியல் வேல்யூ காமா ரியல் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு காமா வெசலாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டும் என்ன ஆகும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ வரும் ஸோ காமா அப்பேரண்ட் வேல்யூ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஸோ காமா அப்பேரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காமா அப்பேரண்ட் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் டெல்டா வி அப்பேரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டுவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா லிக்விடோட லெவல் எப்படி இருக்கும் லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் என்ன ஆகல இன்க்ரீஸும் ஆகல டிக்ரீஸும் ஆகல சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா லிக்விட் இன் வெசல் வில் ரிமைன் சேம் ஓகேவா ஸோ லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் எப்படி இருக்கும் ரிமைன் சேமாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா டெல்டா வி அப்பேரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் உள்ள இம்பார்ட்டன் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா ஸோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்நார்மல் ப்ராப்பர்ட்டி மற்ற லிக்விடை கம்பேர் பண்ணும்போது வாட்டரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அது எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஓகேவா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வாட்டர் வந்து நம்ம கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஓகேவா வாட்டர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வாட்டரை கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் வாட்டர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது எப்போ அது கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் நான் ஹீட் பண்ணும்போது ஓகேவா பட் அது ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது ஜீரோ டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது அது ஒரு அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுது இப்போ எந்த ஒரு லிக்விடுமே என்ன பண்ணணும் ஹீட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் பட் இந்த வாட்டர் வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இது இருக்கும்போது நம்ம இது ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகேவா இந்த வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இதை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் என்ன பண்ணும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது வாட்டரை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகும் வாட்டர் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இதே வந்து இந்த ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வாட்டரை வந்து கூல் பண்ணுறீங்க கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு அப்நார்மல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகுது பிகாஸ் வாட்டர் வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அதே வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது வாட்டரை கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் வாட்டர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கிராஃப் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம இதில் வால்யூம் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேவா வால்யூம் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கிராஃப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரியான கிராஃப் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இது ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் வால்யூம் இருக்கும் மினிமம் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா மினிமம் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ டென்சிட்டி வந்து என்னது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வால்யூம் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென்சிட்டி வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ டென்சிட்டி வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இது ஃபோர்
ஓகே இதுதான் வந்து தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட்ஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டாபிக் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை சஜஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்